बेटा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे मेरे चैनल का नाम है इंडियन बैगर विचित्रा सिंह तो आज का जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल वीडियो है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए न्यू मदर्स के लिए या फिर जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें पहले मैं बता दूँ कि मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए मेरी वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ ये जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी खुद के एक्सपीरियंस से है तो अगर मेरे से कोई अगर गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ वो है कि डिलीवरी के बाद हमें क्या क्या खाना चाहिए हमें अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है क्योंकि ये वो टाइम होता है कि जो हमारा जो बॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है आफ्टर डिलीवरी चाहे वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सी सेक्शन हुआ हो काफ़ी वीक होता है बॉडी तो अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है हमें हेल्दी फूड खाना है हमें राइट right फूड खाना है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें सिर्फ अपने खाने पीने का ध्यान रखना था अपने हेल्थ का ध्यान रखना था अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है अब हमें अपने साथ ही साथ हमें हमारी बेबी का भी ध्यान रखना है तो अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हमारा बेबी भी हेल्दी होगा तो सफिशेंट रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है और हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है सब so, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक हमारी बॉडीज़ में इतनी सारी चेंजेस आते हैं हमारे ऑर्गन्स में इतनी सारी चेंजेस आते हैं और इतना ब्लड लॉस होता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम हेल्दी खाना खाएं सफिशेंट न्यूट्रिशन लें क्योंकि आयरन कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम सही खाना खाएं अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान रखें डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है उसे हम पोस्ट पार्टम पीरियड भी कहते हैं तो ये जो टाइम होता है एक बहुत ही इसेंशियल फेज़ होता है एक वुमेन के लाइफ में क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरे प्रेगनेंसी से लेके टिल डिलीवरी तक हमारी बॉडी में जो इतनी सारी चेंजेस हुए हैं हमारी बॉडी से एक नया जीवन आया है तो ऑब्वियसली इतनी सारी जो चेंजेस हुए हैं ऑर्गन्स में हमारी बॉडी में हमारा जो हार्मोनल चेंज है इतना सारा जो चेंजेस हमारी बॉडी में जो आया है तो बैक टू नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ का ध्यान रखें इस पीरियड के दौरान तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हेल्दी खाना खाएं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पहला कि हम इन फ्यूचर जाके बहुत सारी बीमारियों के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं और दूसरी बात कि अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखेंगे दौरान अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दें क्योंकि सही न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस दौरान जो इतने सारे ब्लड लॉस जो हुए हैं या फिर जो हो रहे हैं आफ्टर डिलीवरी तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा न्यूट्रिशन लें कैल्शियम आयरन की कमी हो जा हो जाती है जो इन फ्यूचर जाके हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं आइस का प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं अगर आप ड्यूरिंग पोस्ट पार्टम पीरियड अपना अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं तो इन फ्यूचर जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो इट्स बेटर कि आप अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें अगर आप ब्रीस्ट फीडिंग मदर हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ का अपने डाइट का अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि कहते हैं ना कि ब्रीज फीडिंग इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ मदर्स एंड चाइल्ड बॉन्डिंग तो ये एक माँ और बच्चे के बॉन्डिंग का जो एक एसेंशियल पार्ट होता है ब्रीज फीडिंग तो अगर आप अच्छे से अपना खाना खाएंगे अच्छा फूड लेते हैं और अपने डाइट में अच्छे अच्छे खाने को इंक्लूड करते हैं जिससे कि आप हेल्दी रहें तो जो लैक्टेशन है आपका वो भी बहुत अच्छे से होगा तो ड्यूरिंग पोस्टमार्टम पीरियड हमें अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए तो चले जानते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए और किन किन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना है अपनी डाइट में आलमंड को ज़रूर इंक्लूड करें क्योंकि आलमंड में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है वाइटमिन होते हैं तो अपनी डाइट में इसे ज़रूर इंक्लूड करें रात को इसे सोप कर लें पानी में और सुबह उठ के जो पहला काम है वो आलमंड को खाएँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर 
इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे और अगर आप बीस ब्रीदिंग मदर हैं तो पानी जो है वो लैक्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सो एटलीस्ट छः से दस ग्लास पानी तो मिनिमम पीना ही है थर्ड आप दूध पिए अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो डॉक्टर की सलाह लेके और पाँच से छः दिनों के बाद से आप डाइट में दूध को इंक्लूड करें तो दूध को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और दूध पिए आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं क्योंकि इससे जो आपकी बॉडी की जो टॉक्सिन्स होती है उसे निकालने में ये मदद करता है तो हल्दी वाला जो दूध है उसे भी आप इंक्लूड करें अपने डाइट में फोर्थ आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है वाइटमिनस होता है फाइबर्स होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन से हमें मदद करता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे वुमेंस को कॉन्स्टिपेशन का ये प्रॉब्लम हो जाता है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप सही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं पालक हो गया बीन्स हो गया देन कमल ककड़ी हो गया तो हेल्दी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप खा रहे हैं तो इसमें इस बहुत ज़्यादा फाइबर्स भी होता है तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अजवाइन तो अजवाइन को ज़रूर इंक्लूड करें अपने डाइट में क्योंकि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो खाना खाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा अजवाइन को खाएँ या फिर आप अजवाइन को बॉईल करके उसे स्टीम करके उसका पानी भी पी सकते हैं वो भी बहुत होता बहुत अच्छा होता है और ऐसा आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि अजवाइन का जो पानी होता है वो लैक्टेशन में आ, बहुत मदद करता है आपकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है अजवाइन का पानी तो इसे अब आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें क्योंकि अगर आपको गैस होता है या इनडाइजेशन होता है तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पे पड़ेगा क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर इस दौरान आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे पे पड़ेगा अगर आप बीस फीडिंग मदर हैं तो नेक्स्ट और अनदर इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्यूमिन सीड्स जीरा जीरा के एंडलेस बेनिफिट्स हैं तो इस दौरान अगर आप अपने डाइट में से इंक्लूड करते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है जीरा इजीली डाइजेस्ट करता है जीरा में एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से आप बहुत एनर्जाइज uh, फील करते हैं हेल्दी फील करते हैं और बहुत फ्रेश फील करते हैं जो कि इस दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने डाइट में जीरा को क्यूमिन सीड को ज़रूर इंक्लूड करें नेक्स्ट है लॉकी या बॉटल गॉड तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है विटामिन सी होता है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस आयरन और बहुत सारे आ, चीज़ होते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये 95 परसेंट वाटर कंटेंट करता है तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है तो लौकी को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें लौकी की सब्जी खाएं और कम से कम मसाले वाली चीज़ें खाएं क्योंकि इस दौरान जो है वो स्पाइसी खाना खाना या मसालेदार खाना सही नहीं है तो कम से कम आप कोशिश करें कि मसाला एकदम कम से कम ही खाएँ ऑयली फूड ना खाएँ जंकी फूड ना खाएँ नेक्स्ट है फिंगर मिलेट जिसे हम रागी भी कहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और भरपूर मात्रा में आयरन होता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ड्यूरिंग पोस्टमार्टम पीरियड अगर आप अपने डाइट में रागी को इंक्लूड करते हैं तो अगर जो जिन लोगों को डेरी प्रोडक्ट पसंद नहीं है जैसे जो लोग दूध नहीं पीना चाहते हैं तो वो अगर अपने डाइट में रागी को इंक्लूड करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे बहुत स्ट्रेंथ मिलता है तो आफ्टर डिलीवरी हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है तो अगर रागी को अगर आप इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलता है इससे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और ये बहुत हेल्दी होता है तो रागी को आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं आप उसकी रोटी बना लें चपाती बना लें या फिर इडली बना सकते हैं डोसा बना सकते हैं तो किसी भी फॉर्म में खाएं रागी बहुत बहुत अच्छा होता है इस दौरान अगर आप रागी को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो नेक्स्ट है ओट्स ओट्स में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है आयरन होता है कैल्शियम होता है वाइटमिन होते हैं तो ओट्स को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें ओट्स बहुत अच्छा होता है इस दौरान अगर आप ओट्स को खाते हैं क्योंकि इसमें 
ओट्स को आप नॉर्मली बना के खाएं या तो दूध में या फिर पानी में आप कोशिश करें कि इसमें मसाला और स्पाइसेस ना डालें नॉर्मली बस ओट्स को पानी में और दूध में आप इसे बना के खाएं नेक्स्ट है दाल दाल जो है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है तो दाल को आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं सिंपली कुक करके खाएँ या फिर उसमें ढेर सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करके खाएँ तो दाल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर इस दौरान अगर आप दाल को इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो नेक्स्ट है एडिबल गम्स या फिर गोंद का लड्डू जिसे हम कहते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी को हीट रखता है गर्म रखता है और ड्यूरिंग विंटर्स इसे खाना बहुत अच्छा होता है अगर आपकी डिलीवरी विंटर में हुई है तो इसे आप अपने डाइट में इंक्लूड करें क्योंकि आपके बॉडी को आपके शरीर को गर्म रखता है गोंद गोंद के लड्डू बना सकते हैं आ, किसी भी फॉर्म में आप गोंद को खाएं इसकी लड्डू बना के मोस्टली हम लोग इसे लड्डू बना के ही खाते हैं तो गोंद के लड्डू को खाएं आप तो बहुत अच्छा होता है तो ये तो था कि क्या क्या हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना क्या क्या हमें खाना है अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें नहीं खाना है तो हमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खट्टा नहीं खाना है नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हुआ हो सी सेक्शन में तो बिल्कुल भी ना खाएं आप खट्टा बहुत ज़्यादा हमें मीठा नहीं खाना है मीठा इन द सेंस चीनी शुगर उसे नहीं खाना है हमें देन कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिससे इनडाइजेशन हो गैस हो नहीं खाना है बाहर का कुछ भी नहीं खाना है जंकी फूड्स नहीं खाना है क्योंकि अगर हम खाते हैं अगर ब्रीज फीडिंग मदर्स हैं तो हम जो कुछ भी खाएंगे उसका सीधा असर हमारे बच्चे पे पड़ेगा हर का खाना जंकी फूड्स को अवॉइड करें जहाँ तक पॉसिबल हो स्पाइसी नहीं खाना है स्पाइसी ऑयली फूड को बिल्कुल ना खाएं आई होप कि आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें तो फिर मिलती हूँ आप सबको आप सबके साथ तब तक के लिए बाय बाय